ఇంకా ఎగ్జామ్స్ నడుస్తూ ఉన్నాయి టెన్త్ క్లాస్ పరీక్షలు కొంత లక్షలాది మంది పిల్లలు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రాస్తున్నారు అట్లాగే వాళ్ళు చూడు చాలామంది టీచర్లు కూడా ఉంటున్నారు కాబట్టి వీళ్ళు ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అడుగుతున్నారు ముఖ్యంగా స్టూడెంట్స్ మొదట పేరెంట్స్ పిల్లల గురించి ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు పిల్లలు కొంత భయంతో ఉన్నారు దానికి కారణం ఏంటంటే కొంత అన్సర్టినిటీ ఉంది కొన్ని ఎగ్జామ్స్ కావడము మళ్ళీ పోస్ట్ పోన్ కావడము మధ్యలో ఈ లాక్డౌన్ తర్వాత ఈ కరోనా భయాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి పిల్లల మీద ఈ టైంలో చదువు పెద్దగా ఒత్తిడికి గురి చేయొద్దు వాళ్ళు ఏదో ఒకటి పరీక్ష రాసి వస్తే చాలు అనుకోండి అంతకుమించి వాళ్ళ మీద ఏ రకమైన ప్రెజర్ పెట్టద్దండి ఎందుకంటే ఈ టైంలో వాళ్ళు ప్రెజర్కు లోనైతే వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ తగ్గిపోయే అవకాశం ఒకటి ఉంది ఇక రెండవది వచ్చేటప్పటికి ఎగ్జామ్స్ పంపించే ముందు పేరెంట్స్ కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అదేంటి అంటే ముందు రోజు వెళ్ళి మీరు సెంటర్ ఎక్కడ ఉందో చూసుకొని రండి దాంతో రెండు మూడు చోట్లకు తిరిగే అవసరం లేకపోతుంది అట్లాగే చాలా ముందుగా పోయే అవసరం కూడా లేకుండా పోతుంది దాంతో కొంత ఈ క్రౌడ్స్ని కానీ వీటిని అవాయిడ్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు ఇంకోటి ఏమంటే పిల్లలు వెళ్ళే ముందు వాళ్ళకు కొంచెం బ్యాలెన్స్ డైట్ పెట్టి వాటర్ కూడా వాళ్ళకి వాటర్ బాటిల్ ఇచ్చి పంపించండి ఇంటి నుంచి అట్లాగే రెండు మాస్కులు ఇవ్వండి ఒకటి ఏమైనా పొరపాటున ఏదైనా జారిపోయినా ఏదైనా ఇంకొక మాస్క్ పట్టుకుంటారు అట్లాగే ఒక చిన్న బాటిల్లో అక్కడ స్కూల్స్లోను లేకపోతే ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్లోను శానిటైజర్ ఇచ్చినా సరే మీరు కూడా శానిటైజర్ ఇచ్చి పంపించండి అట్లాగే పాపకు కానీ బాబుకు కానీ ఏదైనా జ్వరం కానీ దగ్గు కానీ ఉంటే అక్కడ సెంటర్కి పోయినప్పుడు మీరు ముందుగానే ఇన్ఫామ్ చేయండి అట్లా ఇన్ఫామ్ చేయడం వలన అలాంటి పిల్లల్ని ఒక ప్రత్యేక గదిలో పెట్టి ప్రత్యేకమైన జాగ్రత్తలతో వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ రాపిస్తారు కాబట్టి పిల్లల ద్వారా మిగతా వాళ్ళకి కూడా అది స్ప్రెడ్ కాకుండా ఉంటుంది ఇంకొకటి వీలైనంత వరకు పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వాడద్దండి అంటే బస్సులు కానీ వీటిల్లో పోకుండా వీలైతే మీరే పిల్లల్ని వదిలివచ్చే రకంగా చూసుకోండి ఎందుకంటే పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో ఎక్కువ మంది పోతూ ఉంటారు కాబట్టి అది కొంచెం ఇబ్బందికరంగానే ఉంటుంది ఒకవేళ తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో బస్సుల్లో వీటిలో పోవాల్సి వచ్చినప్పుడు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ముఖ్యంగా మా ముఖానికి మాస్క్ కూడా టైట్గా పెట్టుకునేట్టుగా చూడండి లూజ్గా ఉంటే లోపల నుంచి గాలి ఇది రాకుండా టైట్గా చేసుకునేట్టుగా చూడండి అట్లాగే వాళ్ళకి దీని గురించిన భయము కాకుండా జాగ్రత్తలు చెప్పి జాగ్రత్తగా వెళ్ళి ఎగ్జామ్ రాసి రమ్మని చెప్పి చెప్పండి వాళ్ళు పేపర్లు ఎక్స్ట్రా పేపర్ కానీ అడిషనల్ షీట్స్ కానీ రాసేటప్పుడు తీసుకున్న ప్రతిసారి కూడా చేతిని శానిటైజ్ చేసుకోమని చెప్పండి అట్లాగే వాళ్ళు పేపర్లు ఇచ్చేసినప్పుడు కూడా శానిటైజ్ చేసుకోమనండి తర్వాత వాళ్ళు కూర్చున్న బల్ల మీద కూర్చొని చెయ్యి పెట్టి రాస్తారు కదా రాసిన తర్వాత ఆ టైంలో ఎట్టి పరిస్థితిలో ముఖం మీద చేతులు పెట్టుకోవద్దని చెప్పి చెప్పండి ఏదైనా ముఖం మీద చేతులు పెట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి కనుక వస్తే చేతుల్ని కొంత శానిటైజర్తో వాళ్ళు వాష్ చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే మొహం చేతులు పెట్టుకోవాలా అని చెప్పి చెప్పండి ఈ జాగ్రత్తలన్నీ తీసుకోవడం ద్వారా పిల్లలు ఏమా ఏమాత్రము ఇబ్బందికి గురి కాకుండా లేకపోతే ప్రమాదానికి గురి కాకుండా లేకపోతే కరోనా దీని ఇది కాకుండా ఎగ్జామ్స్ రాసి వాళ్ళు ఇంటికి రాగలుగుతారు అట్లాగే ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జామ్స్ నడుస్తున్నాయి కాబట్టి వేలాది మంది టీచర్లు కూడా దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతారు టీచర్లు అంటే ఎగ్జామ్ సెంటర్లకు వెళ్తూ ఉంటారు లేదా ఇంకా అక్కడ వాళ్ళు పిల్లలకి పేపర్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది సో ఇలాంటివన్నిట్లో వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు దాదాపు ఒక రెండు మూడు గంటలు అక్కడ వాళ్ళు స్పెండ్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది అలాంటి టైంలో టీచర్లు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అంటే ఒకటి టీచర్లు బయలుదేరే ముందే ఇంట్లో కొంత బలవర్తకమైన ఆహారం తీసుకోవడము ఏదైనా మధ్యలో స్నాక్ లాంటివి తినాలి అంటే కూడా వాళ్ళు ఇంటి నుంచే తీసుకొని పోవడం అనేది మంచిది ఇంకోటి ఒక బ్యాగ్లో ఖచ్చితంగా రెండు మాస్కులు పెట్టుకోండి అదనంగా ఒక శానిటైజర్ కూడా అవి స్కూల్ ప్రాంతాల్లో ఇస్తున్నా సరే ఒక శానిటైజర్ తీసుకొని వెళ్ళండి వీలైతే పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వాడద్దు మీ ఓన్ వెహికల్స్ కానీ బైక్ కానీ అవి ఉంటే వాటిలో వెళ్ళేకి ప్రయత్నం చేయండి తర్వాత ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్లో కూడా ఎవరైనా పిల్లలకి జ్వరం ఉందా లేకపోతే ఏదైనా ఆ రకమైన లక్షణాలు కనుక కనిపిస్తే అలాంటి పిల్లల్ని గుర్తించి వేరే రూమ్లో వాళ్ళని కూర్చోబెట్టేట్టుగా చేయాలి అట్లాగే ప్రతి స్కూల్లోనూ టెంపరేచర్ని ముందుగానే ప్రతి ఒక్కరికి పిల్లలకి టెంపరేచర్ చూసి కానీ లోపలికి పంపించే ఏర్పాట్లు చేయాలి ఇంకా మధ్యలో క్వశ్చన్ పేపర్ ఇవ్వాల్సి రావచ్చు లేదా అడిషనల్ సీట్లు ఇవ్వాల్సి రావచ్చు పిల్లలకి ఆ ఇచ్చిన ప్రతిసారి కూడా మీరు ఇవ్వడానికి ముందు కూడా మీరు శానిటైజ్ చేసుకొని వాళ్ళకి పిల్లలకి ఇవ్వండి తర్వాత మీరు కూడా వాష్ చేసుకోండ
ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు ఏవైతే ఈ మాస్క్ ఇవన్నీ వాడారో అవన్నీ కూడా డిస్పోజబుల్ అయితే పడేయండి అట్లాగే ఒకవేళ క్లాత్ మాస్క్ అయితే ఖచ్చితంగా వాటిని వాష్ చేసేసేసేయండి అట్లే మీరు ఏమైతే బట్టలు వేసుకొని వెళ్ళారో వాటిని అన్నింటినీ కూడా వాష్ చేసేసేయడం అనేది మంచిది పిల్లలు ఎగ్జామ్ రాసి వచ్చిన వెంటనే పేరెంట్స్ ఏం చేయాలంటే వాళ్ళు తీసుకొచ్చిన అవన్నీ కూడా ఒక చోట పక్కన పెట్టేసేయాలా పెన్ను కానీ లేకపోతే వాళ్ళ ప్యాడ్స్ కానీ అవన్నీ లోపలికి తీసుకురాకుండా బయటనే పెట్టించేసేసేయండి తర్వాత ఆ పిల్లల బట్టలు అవన్నీ తీసేసి వాష్ చేసేయండి మాస్క్ కూడా పడేసేయండి శుభ్రంగా స్నానం చేపించేసేయండి ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలా దాంతోపాటుగా ఇంట్లో ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు ఉంటే అరవై సంవత్సరాల పైనబడిన వాళ్ళు కానీ లేకపోతే ఏదైనా కోమార్బిడ్ అంటాం అంటే వాళ్ళు చాలా రిస్క్ ఆ చాలా రిస్క్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు అంటే డయాబెటీస్ కంట్రోల్లో లేని వాళ్ళు షుగర్ కన్ అట్లాగే బీపీ కంట్రోల్లో లేకుండా ఉన్నవాళ్ళు లేదా ఏదైనా క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్లు తీసుకుంటున్న వాళ్ళు లేకపోతే కిడ్నీ జబ్బులు ఉండి డయాలసిస్ ట్రీట్మెంట్లు తీసుకుంటున్న వాళ్ళు ఏదైనా ఇమ్యూనో సప్రెసెంట్ డ్రగ్స్ అంటారు కొన్ని అలాంటివి వాడుతున్న వాళ్ళు వీళ్ళు ఎవరన్నా మనకి ఇంట్లో ఉంటే పిల్లలు బయటికి వెళ్ళి వస్తారు కాబట్టి ఈ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయేంత వరకు కూడా వాళ్ళ దగ్గరికి రాకుండా కొంచెం వాళ్ళ పిల్లలు దూరంగా ఉండడం అనేది మంచిది